Ante la decisión del juez Jimmy Bremer de atender la solicitud del Ministerio Público, le iniciaron una investigación en contra de periodistas del medio El Periódico por supuestas publicaciones que podrían haber generado odio y desinformación, de acuerdo a lo declarado por la fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, diversas entidades se han pronunciado al respecto. Entre estas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien asegura estar preocupado por los informes de una orden judicial para investigar a nueve periodistas guatemaltecos. El departamento señala que las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas depende del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir e impartir información tanto en línea como fuera de línea. Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión. Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, por medio de un comunicado, indica que el juez a cargo del proceso, con fundamento en sus facultades jurisdiccionales, es el responsable de velar porque sus actuaciones se desarrollen dentro del respeto al orden jurídico del país y, sobre todo, de los derechos fundamentales de las partes, por lo que asegura que es respetuoso de la independencia judicial y del ejercicio periodístico del país. Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su cuenta de Twitter, señala que las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada. Tras una reunión sostenida con el Ministerio Público, los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala consideran que la decisión del juez a petición del ente investigador atenta contra lo que señala la Ley de Emisión del Pensamiento. Se prevé que el lunes se realice una reunión con instancias de entidades de prensa del país para determinar el análisis de acciones a tomar para mantener vigente la libertad de expresión y la Ley de Emisión del Pensamiento.